Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, opinião na rede, mais uma vez no ar. O assunto de hoje, a volta do técnico Moza Santos ao comando técnico do CSA. O torcedor está com a esperança de que o milagre do ano passado volte a acontecer? É essa a expectativa? O torcedor não está acreditando? A gente vai destrinchar esse tema, vai conversar sobre esse tema a partir de agora. Antes da gente iniciar a fala, deixa eu convidar você a se inscrever no canal, a deixar o like, clicar no sininho e ativar todas as notificações, compartilhar o link desse vídeo, espalhar para o maior número de pessoas possíveis e também se tornar membro do canal. O CSA se mostra perdido ao trocar na mesma temporada três treinadores. A temporada começa com Moza, tem sequência com Bruno Pivetti, teve uma nova sequência com Ney Franco e agora retorna Moza Santos. Esses treinadores não têm algo em comum entre eles, a não ser o fato de ser técnicos de futebol. Mas ideias, características, sequência de trabalho mostram um CSA perdido dentro da competição. É claro que para a diretoria é difícil admitir isso, e pior, é difícil entender que o problema do CSA, ao meu ver e ao ver de muita gente, não é os técnicos. Não foram os técnicos que passaram. Não é o retorno do Moza. O problema do CSA é o elenco. A formação do elenco, lá no começo da temporada. E aí o CSA sofreu com... Vários técnicos com histórias diferentes, com características diferentes, mas com o mesmo elenco. Acrescendo um ou outro jogador, mas com as características que trouxeram ao CSA uma estabilidade ao longo de toda a temporada. O CSA tem, até agora, dois grandes jogos no ano. Pela Copa do Nordeste com o Moza contra a equipe do Bahia. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, com o Ney Franco contra o Coritiba. Tirando isso, são jogos bons, instáveis, bons no primeiro tempo, ruim no segundo, como ele fez contra o CRB, por exemplo. Os jogos que o CSA é horroroso ao longo de toda a partida e que não tem uma sequência lógica dentro desse trabalho. Mas... Errou a diretoria ao escolher o técnico Moza Santos para comandar esse processo? Entendo que não. Mas por que não errou? Por que qualquer técnico que chegasse para o CSA ia precisar de tempo para trabalhar? Ia precisar de uma conjunção de situações para ter sequência de trabalho? E pelo menos um mês para se adaptar e conhecer, reconhecer o que o time tinha, jogadores que têm características diferentes, se adaptar a cada um desses atletas, colocar as suas ideias de jogo. Com o Moza você diminui bastante esse tempo, porque foi ele que participou da montagem do elenco e rigorosamente, entre jogadores que são titulares, o Moza não tinha Everton Silva, Hernandes, Yuri e Renato Cajá. Isso diminui a necessidade de uma grande adaptação do treinador às características do elenco. Em relação ao Moza, vai ser necessário saber se ele mantém as suas características de trabalho, se a passagem curta, é claro, na Chapecoense e no Cruzeiro, Acresceu situações táticas que ele não tinha mostrado no CSA. Se ele conseguiu extrair de jogadores é, situações que vão desenvolver aqui no CSA. Mas, sem dúvida nenhuma, é ver como o Moza volta para o CSA. Pensando que o Moza volta do mesmo jeito, a gente tem observações a fazer em relação ao trabalho. Com a primeira passagem, o Mozart tinha, por exemplo, Norberto como lateral construtor. E agora ele não tem o Norberto pelo lado direito de campo. 
Norberto era um homem que criava as situações de jogo do CSA pela beirada do campo e às vezes derivava também como meia, pisando na área, concluído, concluindo e atacando. Ele não tem mais isso pelo lado direito porque o Everton não demonstrou ainda ser esse homem com essas características. Em compensação, ele passa a ter Hernandes, que pode fazer uma coisa semelhante que o, o Norberto fazia pelo lado direito, só que pelo lado esquerdo do campo. Então essa é uma alternativa para uma ideia de jogo que o Moza sempre apresentou. Mas se não tem pelo lado direito, vai tentar construir isso pelo lado esquerdo. Outras situações no time do CSA. Yuri, em tese, é o Yuri um dos volantes titulares do time do CSA. No que o Moza apresentou, o Yuri não joga no time do CSA como titular. O Moza gosta de um volante ou de volantes que construam o jogo partindo de trás. Sempre saía com linha de três. Os dois zagueiros e o volante por dentro, ou um volante um pouco mais adiantado. O Yuri não faz a construção que o Giovani faz, nem faz a construção que o Gabriel fazia como um segundo volante. Então, em tese, Yuri não joga no time do Moza Santos. Pelo menos, volto a dizer, com o que ele apresentou na passagem que teve no CSA. E o Renato Cajá? Este teria ainda mais dificuldade de jogar. Se não for como um segundo atacante, um homem mais aproximado do centroavante do Della Torre, o Renato não daria a intensidade que o Mozart precisa para o seu time funcionar. E aí essa dificuldade a gente vai ver quando o trabalho for iniciado. É o mesmo Moza que estava no CSA? É o Moza com alguns conceitos, com algumas características já crescidas, diferentes? Se for o mesmo, esses dois jogadores terão muita dificuldade de jogar no CSA. Tanto o volante Yuri quanto o meia Renato Cajá. Se for um Moza pensando um pouco diferente, o CSA pode ter uma situação também diferente. Com o Cajá, com o posicionamento tático, com o que quer que seja. Mas é preciso ver que Moza Santos vai trazer isso para o CSA. É, é difícil você encaixar de novo o que o Moza fez no ano passado, que eu até intitulei de milagre. Um time que era absurdamente questionado por toda a torcida, com os mesmos jogadores na zona de rebaixamento, ele conduziu esse time para brigar por acesso até a última rodada. Vai conseguir isso com esse elenco? Esse ano entendo que está ainda mais difícil. O time do ano passado tinha algumas características, algumas qualidades que esse time não apresenta. Em compensação, você tem outros movimentos, outras mecânicas que podem funcionar com o técnico Moza, deixando o CSA competitivo. Para mim, fica claro que essa instabilidade que o CSA demonstrou até agora não levará o CSA a uma briga por acesso. Levará o CSA a uma permanência mais suave, mais tranquila na Série B. Não correndo riscos de rebaixamento, não correndo riscos de ficar o tempo todo lá embaixo e diminuindo distância para a zona de rebaixamento, mas uma situação do meio de tabela para cima não suficiente para fazer o CSA brigar claramente por acesso. Ah, mas e se o Moza conseguir repetir o que fez ano passado? O CSA brigaria, teria condição de brigar, mas aí vem o X da questão. O CSA precisaria de peças, qualidade, jogadores que chegassem para ser titulares e que dentro do modelo de jogo do Moza fizessem a diferença para o CSA dar um salto de qualidade. Com o grupo que tem hoje, a não ser que o Moza faça outro milagre, o CSA briga para permanecer com tranquilidade, sem riscos de rebaixamento. É preciso ver como tudo isso vai funcionar, mas 
A reação do torcedor foi muito ruim à volta do Moza, mas a reação do torcedor será diluída com resultados. Se o Moza encaixa duas, três vitórias consecutivas, jogos com adversários difíceis como o CSA vai ter, e o CSA sai ganhando jogos, essa rejeição é diluída. Se o CSA se engancha, não ganha, tropeça, perde jogos com o Moza, o torcedor vai continuar na pressão, na vibe de que não deveria ter trazido o Moza. O comportamento da direção também vai dizer muito do que o CSA vai ser ao longo dessa nova passagem do Moza Santos. Se o CSA não vai contratar, o CSA dá clara sinalização de que briga por permanência. Se encaixa resultados e o CSA entende a necessidade de contratar, dá uma esperança de que o CSA ainda possa brigar por algo a mais dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor está angustiado, mas vai ter que esperar um pouco mais por essas três, quatro rodadas iniciais desse novo trabalho do Moza. A partir daí, você tem uma decisão clara de se é um CSA só para permanecer, se é um CSA que pode garantir a permanência e ainda brigar por algo a mais dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Este foi mais uma Opinião na Rede. A gente volta a falar sobre esse mesmo tema ou sobre temas diferentes à medida que as coisas forem acontecendo, sempre ligado aqui no Opinião na Rede, na TV Esporte Alagoano. Antes de me despedir de vocês, deixa só reforçar o pedido, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho e ative todas as notificações, compartilhe o link deste vídeo, torne-se membro do canal. Opinião na Rede volta em breve, um grande abraço, tchau pessoal!